Yo, what's up guys? Mode final. Ya lagu ni tu mode final. Double X. Leo. Tawel kesa jinsi ya kufanya frequency separation. Kwa kutumia plug ino ito alitachi akademi. Ni plug in ambayo. Asilimia kubwa huwa inauzwa na sizani kama utaipata free au kuna site ambao unaweza ukaikuta au unaidownload free sijajua lakini asilimia nyingi unaweza kumtafuta photographer yote akakuuzia okay tuna picha tunachukua hii picha tunaweka kama ilivyo hapa naona hii picha ukitazama iko very sharp yani sharp yani picha iko na details zote picha imepigiwa kamera 700D pamoja na lens ya milimita 50 aperture ni 7.1 shutter speed ni 1 kwa sababu nini ISO 200 right nimetumia Godox V 850 na Godox V 100 nane stini hizi zote unaweza kuzipata BBI camera store unaweza ukatembelea page zao Instagram ukiandika BBI camera store unaweza ukachagua product ambayo unaitaka na uhusu photographer na videographer ukanunua na uaminifu asilimia moja popote ulipo inakufikia okay tunaanza hapa tunaangalia vitu ambavyo hatu havi tufai unaweza kaangalia highlight labda iko too much kidogo unajaribu kuipunguza ili upate kitu kizuri ya kuna open lakini kabla ya kufungua ya kufungua picha inabidi we crop kwanza ili hata ukiwa na upload kwenye social media iwe imeenda ambayo ndio tunabonyeza C kama nake ku crop au unaweza kutumia njia hii hapa tuna crop hii ni size ya Instagram ambao ni nane ya kumi yani nne kwa tano unaweza ka upload Instagram na isiwe imekatika popote yani inaenea kama ilivyo ta crop picha kabla ya yote inabidi nibadilishe hii picha itoke kwenye mfumo wa bit nane iende paka kwenye bit 16 maana yake ikitoka kwenye bit 16 ikiwa kwenye bit 16 ndio maana yake ni raw yani file ambayo raw file nakuja hapa kwenye mode na ingia kwenye bit 16 ni kwa hapo picha yetu inakuwa tayari imeshakuwa raw file yani maana yake kama ingekuwa ni JPG basi tungetumia bit nane lakini hii ni raw file maana yake lazima tutumie bit 16 pia tunaweza tuka duplicate layer hii kisha tukazoomu hizi sehemu maana yake zinakuwa zime sababu ukiangalia huu dada yuko soft sana hana mabaka hana chunusi chunusi natoa hizi hizi oh sorry hapa unaweza uka kama umekosea unabonyeza control z kurudisha kwa wale mabigina nafikiri ma professional mnanielewa na ameona nilichokifanya unaona ah sasa nitoe na hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vitajiki hapa na hichi pia Fikiri hapa itakuwa tumemaliza tuanze kufanya retouch yetu Cha kwanza kabisa tunafungua hii frequency separation bit 16 Tunafungua hapo hii gadget blur inabidi tuweke 8.5 lakini kuna wengine wanatumia 6.4 lakini mimi napenda kutumia 8.5 Okay na kuja hapa kwenye raw frequency maana hapa kitu cha kuzingatia ndio kwa utumie mixer brush hii 
cha kuzingatia zaidi hapa ukiwa labda ndo malako ya kwanza kuifungua hii huwa inaleta vitu kama hivi maana hizi brush zote zinakuwa zimewaka cha msingi inabidi uzime brush moja ibakie moja ambayo ni hii tunaizima imebakia hii hapa pia tunakuja tunakuta simple miandiko ya clean brush ndio unaponyeza hakikisha hapa imekuwa mbili hapa imekuwa tano hapa imekuwa tisini huku unaweza ukaacha kama ilivyo kuna kitu kingine ukija ukiweka hii tiki hapa umealibu picha nzima ambacho kitu utakachokuwa nakifanya wala uwezi kukiona kama ni kizuri okay tunaanza start kufanya retouch mara tunapitisha hizi sehemu kwa ku brush manake hii unatakiwa ufanye sugar usifanye yani kwamba mbona matokeo si yaoni yani uwe brush tu kwa sababu matokeo yake yako taratibu kwa sababu ya tunapitisha huu manake pitisha brush yako huko manake frequency separation huwa ina ile hali ya kuitengeneza sura jinsi wewe unavyotaka manake inatengeneza inatoa migongo ambayo haitajiki na kuifanya sura ionekane iko kibuti ndio maana ikaitwa beauty retouch au retouch academy endelea ku brush Kuna brush sehemu ambapo sehemu kuna highlight maana yake utaki ku brush ukatoka nje ya highlight yani sehemu panye mngao utaki ku brush ukitoka Yaani maana yake unatakiwa brush ukiwa umepita umo umo kama umo sehemu ya highlight unatembea umo umo lakini ukisema utoke hivi unakuwa maana yake hii highlight unaitoa hii sehemu unaileta mpaka huko unaona so utaki kufanya kitu kama hicho yani sehemu ambapo kuna kwa kuna dark basi tembea na hizo hizo dark yani umo umo pitisha kwenye highlight pitisha highlight umo umo stoke nje ndo utajikuta unapata matokeo mazuri katika kufanya retouch yako kiyo kirudisho naona picha yetu imepata mabadiliko makubwa sana maana tukija tukitoa hii tukizima jinsi ilivyokuwa mwanzo hii ni after maana yake mikunjo mikunjo yote imeondoka ndio maana ya retouch tunapitisha brush ilangalia usije ukaua migongo ukashindwa kupata detail ambayo ikaonekana kwamba huu hichi ni kifua cha mtu Afikiri tumeona 
jinsi mabadiliko yalivyokuwa mwanzo ilikuwa hivi na sasa ipo hivi kwa nafikiri na vozidi ku brush lakini brush kwa ma usi brush tu ili mradi maana yake same za highlight kama unavyoona sija brush kwa kutoka nimefanya hivi hapana na bonyeza control z maana yake ime brush kama same za highlight basi highlight humo humo ili sije ukajikuta umeondoa vitu ambavyo ni ya nani sehemu ya daki unaona kama unapopitisha brush tembea na daki hivyo hivyo sehemu za highlight kidogo unatembea na humo humo kama unavyoona tunaona mabadiliko yalivyokuwa ni vitu fulani hizi sana na ukituliza kichwa yani ni tutorial ambao itakuwa ni short na mtu anaelewa vizuri nafikiri ili nisizidi kuwachanganya manake kuna kitu ambacho hapa hatujakianza kuna kitu kinaita kinaitwa doge and burn kwa inabidi maliza kulitach tuingie kwenye doge and burn ko na chukushauri usubscribe kwenye channel ya BPO BPA camera store nafikiri ili kupata sehemu ya pili hii ni sehemu ya kwanza ko nafikiri leo tuishie hapa tutakuja kwa somo la pili la doge and burn hii haya ni mafunzo ya high hand photograph yani kwa tutajifunza mengi nafikiri leo tuishie hapa asante unaweza ukani follow instagram yangu mod final wx ukaangalia na baadhi ya picha ya yeah. kama utakuwa unahitaji vifaa vyote vya production tembelea katika Instagram page yetu ya BB Camera Store mm.